हेलो गाइस वेलकम टू टेट मैथ विथ कॉन्सेप्ट बाय सत्यम दुबे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फोर्थ सेमेस्टर चैप्टर करड़ी करड़ी गत राशियाँ एवं उनके चिन्ह ये आपके बहुत चौथे सेमेस्टर का पहला चैप्टर आया आई थिंक आप लोगों का सेशन स्टार्ट हो गया है एंड इस समय छुट्टियों चल छुट्टियाँ चलने की वजह से मैं कंटिन्यू क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ कोचिंग्स में सो आप लोग मैं सोचा कि बिकॉज ऑफ दैट कोरोना वायरस यू नो दैट कि हम लोग क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं सो हम लोग खाली ना बैठे पढ़ाई करते रहे इसलिए मैंने सोचा कि YouTube प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए थोड़ा बहुत खैर आगे बढ़ते हैं करड़ी के बारे में जैसा कि हम देख पा रहे हैं करड़ी एक बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है जिसको जल्दी से समझ नहीं आता है तो मैं आप लोगों को बस बहुत ही सरल शब्द में समझाने की थोड़ी कोशिश करूंगा अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है अदरवाइज मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगा तो आप लोग देखते रहो जैसा कि लिखा गया है आप लोग देख पा रहे हो और हाँ नोट्स बनाते रहो आप लोग अपने जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा एंड सारी चीजों के बारे में हम लोग शुरू करने वाले हैं डिस्कस करने वाले हैं तो आप लोग देख पा रहे हो कि जिस संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सके ऐसी संख्या के मूल को करड़ी ध्यान से समझना जिस संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सके इन द सेंस कि अगर आपके सामने एक संख्या लिखी गई है मूल मतलब क्या होता है रूट अगर आपके सामने एक संख्या लिखी गई है ए और इस पर घात लिखी गई है एक बटा दो देन ये जो है बटा दो बटा दो ध्यान रखना अंश नहीं हर ये जो बटा दो है यही इस संख्या का मूल हो जाता है जैसे आप जब पढ़ते हो एक बटा दो को तो आप पढ़ते हो वर्ग मूल ऑफ ए मतलब ए का रूट स्क्वायर रूट जिसे बोलते हैं ठीक है स्क्वायर रूट मतलब दो को हम स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं अगर ये चीज लिखी जा सके कि ए पर घात एक बटा तीन तो ये हो जाएगा थर्ड रूट ऑफ ए देखो मैं पढ़ कैसे रहा हूं ऐसे ही आपको पढ़ना होगा और मैंने क्या बोला करड़ी कौन सी संख्या होती है करड़ी वे संख्याएं होती है जिनका रूट ज्ञात ही नहीं किया जा सके इन द सेंस आप कहोगे आप तो इसके कहने का मतलब सर आप तो कह रहे हो कि फिर अंडर रूट चार का तो रूट हम ज्ञात कर सकते हैं उसका मान कितना हो जाएगा दो बिल्कुल सही आप समझ रहे हो अगर किसी भी संख्या का मूल ज्ञात किया जा सके तो वह संख्या करड़ी नहीं कहलाती है माइंडेड भले ही यहां पे करड़ी का चिन्ह लगा गया है लेकिन ये संख्या करड़ी तभी कहलाएगी जब इसका मूल हम ज्ञात नहीं कर सके जैसे मान लो आपको दे दिया गया कि करड़ी में दो लिखा हो तो क्या होगा तो करड़ी में दो जो लिखा है इसका मूल हम नहीं ज्ञात कर सकते इसीलिए ये कैसी संख्या हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी करड़ी संख्या और करड़ी में चार का मूल हम ज्ञात कर सकते हैं सो इसलिए जो संख्या हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी प्राकृतिक या परिमेय संख्या तो एक चीज कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि करड़ी संख्याएं जितनी होती हैं वो सब की सब सब की सब ना ही प्राकृतिक होती हैं और ना ही परिमेय होती हैं नोट डाउन दैट वर्ड गाइज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है चलिए इसके आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने लिखा है कि ऐसी संख्या के मूल को करड़ी अथवा अमूलक संख्या जिसे इेशनल नंबर कहते हैं अभी मैंने कहा कि करड़ी संख्याएं ना ही प्राकृतिक होती हैं ना ही परिमेय होती हैं इसका मतलब क्या होती हैं वो हमेशा अपरिमेय होती हैं इसका मतलब है इस बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है अगर आपसे पूछा जाए कि करड़ी में चार कैसी संख्या है परिमेय अथवा अपरिमेय तो ये हमेशा क्या होगी परिमेय संख्या क्योंकि इसका मूल हम क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं और जिसका मूल हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो और उसी को हम करड़ी संख्या कहते हैं जैसे इस प्रकार अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री अंडर रूट सेवन थर्ड रूट ऑफ थ्री देखो मैं कैसे पढ़ रहा हूं थर्ड रूट ऑफ थ्री फिर लिख रहा है थर्ड रूट ऑफ फोर थर्ड रूट ऑफ नाइन एंड फोर्थ रूट ऑफ एट फोर्थ रूट ऑफ नाइन आदि करणियां हैं ये सब की सब संख्याएं करणी हैं बिकॉज इनकी जो मूल है उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं किंतु अंडर रूट चार जिसका मान कितना होता है दो अंडर रूट नौ जिसका मान कितना होता है नौ थर्ड रूट ऑफ एट इसकी वैल्यू कितनी होती है दो थर्ड रूट ऑफ ट्वेंटी सेवन अपन सिक्सटी फोर इसकी वैल्यू तीन हो जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी चार तो इस तरह से जिसकी जिन संख्याओं का मूल हम ज्ञात कर सकते हो वो करणिया नहीं होती हैं क्योंकि इनका मूल ज्ञात किया जा सकता है इनके मूल सदैव कैसे होंगे प्राकृतिक संख्या अथवा परमीय संख्या होंगे फिर से आप नोट कर लो अपने नोट्स में कि करणी संख्याएं ना ही प्राकृतिक संख्या होती है और ना ही परिमेय संख्या होती है क्लियर 
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि करड़ी से घात में बदलना तो किसी संख्या को करड़ी से घात में कैसे बदलेंगे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो अंडर रूट थ्री को हमने लिखा है थ्री टू दावर वन बाई टू एंड थर्ड रूट ऑफ थ्री को लिखा है थ्री टू दावर वन अपॉन थ्री इट मीन्स दैट कि अगर आप देख पा रहे हो तो मैं अगर अंडर रूट पांच लिखू तो मैं इसको लिख सकता हूँ पांच पर घात एक बटा दो इसका ये मतलब हुआ कि अगर अंडर रूट ए लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम तो इसको लिख सकते हैं ए पर घात एक बटा दो अभी आप टेंशन मत लो बस इतना समझो कि कैसे हम घात में बदलेंगे ठीक है अगर लिखा है कि जेड थर्ड रूट ऑफ जेड तो इसको लिख सकते हैं जेड पर घात एक बटा तीन अब सपोज दैट अगर आपको दे दिया गया हो कि थर्ड रूट ऑफ जेड का स्क्वायर तो इसको लिख सकते हैं जेड जेड टू दी पावर टू अपान थ्री अब सोचोगे सर जी ये दो कहां से आ गया इट बगाइज देखो यहाँ पे ए पर घात कितनी थी एक सो दैट वाई यहाँ पे क्या आया था एक यहाँ पे पांच की घात कितनी थी एक तो इसलिए कितना आया था एक यहाँ पे जेड की घात कितनी थी एक तो इसलिए कितना आया था एक तो आप लोग बस इतना समझो कि जब भी घात जो यहाँ पे होगी वो उसके अंश में रहेगा एंड जो रूट मूल पूछा जाएगा वो हमारे किस में रहेगा हर में रहेगा जब मैंने शुरू किया था तभी मैंने आपको बताया था कि ये जो देखो ये जो दो लिखा है ना ये जो दो यही मैंने समझाया था आपको इसी को हम मूल कहते हैं मतलब जो चीजें बटे में लिखी जाएंगी घात में वो हमारी क्या होती है मूल होती है आगे आप देख पा रहे हो जैसा कि दिया गया है कि हाँ यंथ रूट ऑफ थ्री मतलब थ्री टू दी पावर वन अपान यन एंड आप देख पा रहे हो कि यक्स रूट ऑफ ए टू दी पावर यन देखो कैसे पढ़ोगे यक्स रूट ऑफ ए टू दी पावर यन इसको मैंने क्या बोला है जो आपकी घात दी जाएगी रहेगी वो अंश में लिखी जाएगी और जो रूट दिया रहेगा वो कहाँ लिखा जाएगा हर में इसी तरह से घात से करड़ी में कैसे बदलते हैं उसके बारे में हम देखते हैं तो घात से करड़ी में बदलने का चीजों को देख लो आप लोग फटाफट तो ये दिया गया है फोर टू दी पावर वन अपान फाइव को लिख सकते हैं देखो जो बट्टे में रहेगा वो यहाँ लिखा जाएगा जो बट्टे में रहेगा उसको यहां लिखेंगे आप लोग वीडियो पॉज करके ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स खुद से लिखने की कोशिश करो आई होप दैट कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप पॉज करके लिख लो जो बट्टे में होगा वो यहां लिखा जाएगा और एक घात है सो इसलिए लिखा नहीं गया यहां पे अगर घात जैसे कि बी आप देख पा रहे हो ए टू दी पावर बी है तो ए टू दी पावर बी लिखा गया और जो बट्टे में है वो रूट में लिखा गया है अगला दिया है करड़ी के कुछ नियम यहां पर देख रहे हो यंथ रूट ऑफ ए एंड होल्ड टू दी पावर यंत्र तो देखो ये जो ब्रैकेट में चीजें हैं जब बॉडमास पढ़ते हो तो पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करने के लिए बताया जाता है तो ये जो ब्रैकेट में चीज है इसको लिख सकते हैं ए टू दी पावर वन अपान यन जैसा कि आप देख पा रहे हो कि थर्ड रूट ऑफ जब दिया गया था तो यहाँ पे देखो जब ये चीज लिखी गई थी तो थ्री टू दी पावर वन अपान यन लिखा गया था इसी तरह से ये जो लिखा गया है ये देखो तीन की जगह पे ए लिखा गया है तो इसको लिख सकते हैं ए टू दी पावर वन अपान यन एंड होल्ड टू दी पावर यन देन मल्टीप्लाई कराओगे यन मल्टीप्लाई बाई वन अपान यन तो यन से यन कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा ए टू दी पावर वन वन तो ये हो जाएगा ए एंड सेकेंड दिया गया है यन रूट ऑफ ए बी सो इसको लिख सकते हैं अलग अलग यन रूट ऑफ ए एंड यन रूट ऑफ बी एंड सेकेंड थर्ड दिया गया है आपको यन रूट ऑफ ए अपान बी तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं यन रूट ऑफ ए एंड होल अपान यन रूट ऑफ बी फोर्थ रूल आपको दिया गया देखो अब इसको लिख सकते हो ए टू दी पावर वन अपान यन मल्टीप्लाई बाई यम तो देखो ये ए टू दी पावर वन अपान यन मल्टीप्लाई बाई यम तो यम अपान यन एंड थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ा ध्यान से देखना देखो पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना तो आप पहले अंदर से खोलने की कोशिश करना ऐसे बाहर से नहीं अंदर से खोलने की कोशिश करना तो अंदर से खोलोगे तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर वन अपान यन जो आप देख पा रहे हो एंड इस ए टू दी पावर वन अपान यन के होल टू दी पावर वन अपान यम लिख सकते हैं जैसा कि यहां लिखा गया है एंड ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर वन अपान यम यन एंड इसको हम लिख सकते हैं फाइनली एम एम एन रूट ऑफ ए तो इसका मतलब अगर इस तरह से दो करड़ी दिया गया हो तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यम यन इसका मतलब अगर यहाँ पे यक्स वाई दिया गया हो तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट यक्स वाई अगर यहाँ पे दिया गया हो ए बी तो इसको लिख सकते हैं हम ए बी सो गाइज ये था हमारा करड़ी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बाकी इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे जैसे करड़ी को जोड़ना करड़ी को घटाना करड़ी को गुड़ा कैसे करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको आरोही और ओही क्रम में लिखा जाता है करड़ी में कौन सी करड़ी बड़ी है कौन सी करड़ी छोटी है नेक्स्ट वीडियोज में हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ जिसको वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें देखो घात के रूप में लिखना है इसको इसको करड़ी के रूप में लिखना है जिसको मैंने बताया अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो दोबारा देखिएगा दोबारा समझिएगा और ये एक